mờ mắt mờ thì kèm theo cái lại cái hoa mắt đây là dấu hiệu của máu đưa lên đau đưa lên vào trong mắt không được dẫn tới mờ mắt cho nên chúng ta thấy nên những người lớn tuổi hay bị hiện tượng này vì máu là thiếu là không đưa lên không bơm lên được không vào nuôi dưỡng được mắt sẽ dẫn tới tình trạng mờ mắt hoa mắt nhưng bây giờ hiện nay đó thì một trong số những cái mà anh chị em phải lưu ý đó là khi lượng đường vào trong máu nhiều vào trong mắt sẽ ngăn chặn máu không đưa ra được nữa dẫn tới mờ mắt hoa mắt và mũi mắt đây là hệ quả của biến chứng của tiểu đường chất đường nó vào trong máu chị em biết cái lượng đường nó đặc lắm khi anh chị em thử quấy một cái ly đường xong chị em để vào trong cái bỏ một cái 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 giọt nào đó vào trong cái bàn đã xong nó rờ nó thật dính đó là chất đường nó là gây dính lại thế thì nếu mà cái lượng đường nó vào trong máu thì nó sẽ dính máu mà khi dính máu lại thì nó sẽ không đẩy được máu ra đây là cái nguyên à, chúng ta thấy cái lượng đường nó vào nghẹt làm cho các mạch máu ở trong này không vào được nên dẫn sẽ bị dẫn tới mù mắt do biến chứng của đường muốn biết rõ anh chị em có thể làm một đôi như thế này anh chị em lấy cái máy đo được nha kịch đã lấy cái máu đây chúng ta thử đo kịch cái đo đây à, chúng ta lấy ba cái thông số là xem như nào bây giờ chúng ta thấy trung bình của người ta là từ từ năm cho tới sáu mm trên lít có nghĩa là tương đương với lại 90 cho tới 120 cho tới 140 để xác định được cái lượng đường trong máu đó người ta có dùng hai cách một là người ta tính bằng minimum hai là người ta tính bằng minigram trên lít thế thì có những có những uh, bác sĩ khi người ta thử máu để cho kết quả thì người ta giả sử người ta nói cái người bệnh nhân này 10 mm chẳng hạn thì người ta đi 10 mm trên lít và cái kết quả xét nghiệm ra chẳng hạn có người thì người ta đi 3 mm trên lít à. thì bây giờ để nhưng mà có những cái loại máy thì nó lại tính bằng mg thế thì để cho nó dễ nhớ anh chị em lấy như thế này nếu nếu kết quả là mm anh chị em lấy cái mm này nè cái con số mm này anh chị em nhân cho 18 ví dụ như là 5 thì chúng ta nhân cho 18 thì chúng ta sẽ được là 90 mg mà 6 thì chúng ta nhân cho cho 18 thì được 40 mg thì có nghĩa đây là cái mức trung bình những ai nằm trong cái khoảng này thì là trung bình nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem giả sử bây giờ một người đó đó ta tới ta khai sau khi tự nhiên mắt của nó mở chưa tới tuổi nó mở mà có tiểu đường chẳng có đo thử mà coi đây nó chỉ còn có ba mươi đây có thể là bốn mươi mm. đây có thể là ba ba năm mức độ nó xuống thấp đến mức độ đó là có nghĩa là gì cái lượng đường đó nó vào trong này không có không nuôi dưỡng được cái mạch máu của mình tắt đường không bao không nuôi dưỡng được cái mạch máu của mình tắt nghẽn nó không thì bây giờ anh chị em sau khi có kết quả này rồi chúng ta có thể cứu nguy được rất hay có những bệnh nhân mà anh chị em làm xong mắt nó sáng lại được Đó. và và người ta nói rằng các bác sĩ nói rằng mắt mắt bà mù mắt bà thì về là mù ít chữa đấy nhưng mà khi chúng ta làm xong một cái vừa làm xong cái mà trước đó thực sự ăn rồi và là nhìn người ta thấy mờ đó mà sau khi anh chị em làm xong cái nó sáng nó mắt lên được Đó. anh chị em lấy cho tôi cái cung cái 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 đồ đỏ đó thử máu đó đó ha anh chị em cũng lấy cái điều này anh chị em cứ nặng nặng hết rồi nặng cho đến khi nào nó ra không còn ra được cái máu đó. thì bắt đầu anh chị em để đó cái này cũng vậy nặng hết cái máu cũ ra bắt đầu anh chị em bấm bấm cho tôi cái huyệt về 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 gan và cái chân sau đó bấm những cái việc này anh chị em dây những cái việc này cho tôi 
Dạ, chín lần chín, chín lần chín, chín lần chín Nha, đây thêm một việc nữa ở đây càng tốt Thêm một việc ở Thái Dương này nữa là càng tốt, những cái việc quanh mắt này Chúng ta dành Mỗi cái nhân chín, chín lần chín tám mốt Thì trung bình anh chị em mất khoảng chừng 2 tới 3 phút thôi Sau khi anh chị em mất hết 2 3 phút anh chị em lại lấy cái, cái bút thử máu Thử lại một lần nữa Đang từ 3 mm nó lên 5,5 mm Có nghĩa là gì? Mắt người này trở về trung bình đúng không? Đưa tay trước mắt họ Thấy không? Sáng không? Ủa, nhờ sáng chứ Khác nhau một chỗ rồi chúng ta cứu nguy hoặc nguy trông thấy như vậy Chứa được khỏi cái yên mù Nhiều người làm xong cái đây Bảo cố ra tôi nhìn thấy rồi Đó. Anh chị em thấy có những ông đó Không ai đó. Bây giờ ban đêm không dám đi xem Không dám đi xem ra là mắt nó mờ không nhìn thấy sau khi kiểm tra lại được đường như vậy, bắt đầu tôi lại cho làm Bây giờ ông, 9 giờ tối còn khó xá xe ông ta tới nhà tôi chưa? Ở đây gì đó, sao ông đi được? Ông nhìn mắt sáng lắm rồi, đi được rồi Không cần phải đeo kính hoặc gì đó, đi mà đi, mắt nhìn rõ lại Mà rất đơn giản, chỉ gì gì Anh chị em nặng cho hết cái lượng đường của trong máu ấy, tắt nó Bắt đầu mình bấm để tăng cái lượng máu mới Khi cái lượng máu mới tới nó nuôi được cái máu này, cái mắt này sẽ sáng lắm nguyên tắc anh chị em thấy rất đơn giản, rất dễ, nhiều người không chú ý. Cuối cùng để bù, cái này rõ ràng để bù thôi chứ có làm gì được nữa đâu. Và khi uống thuốc vô thì nó, nó có thể nó giảm vào tay nhưng không lên được cái mắt. Cái lượng đường chúng ta không giải quyết được cái lượng đường đang bị bế tắc ở mắt. Phải làm sao giải quyết được cái lượng đường đang bế tắc ở mắt này thì mới có máu tới nuôi được. Còn nếu không chúng ta chỉ uống thuốc để cho nó cầm giữ được cái lượng đường đừng có ra trong cơ thể thôi Không lên được cái mắt này đâu Bằng chứng là anh chị em cứ thử thử xem Cái bệnh nhân đó trước khi người ta uống thuốc Thuốc tiểu đường Và sau khi uống thuốc tiểu đường vẫn đi Chỉ có ở tay mình thay đổi Nó vào cơ thể nó thay đổi tay mình không lên được cái mắt Vẫn y chang người Và anh chị em làm xong cái thấy nó Thậm chí tôi thấy có người đang 3 mm tôi làm xong lên tới 7 phải phải mấy cái gì thôi, được chứng tỏ nó làm nó nóng bơm lên mắt được, cái điều kiện gì nữa? Nếu anh chị em chỉ làm vậy thôi đó, chỉ bấm huyệt gan vào một cái việc này thôi đó, thì nó lên tăng lên không? Nhưng nếu anh chị em kết hợp thêm cái phương pháp dẫn máu của bạn rồi đó, khóa cái gì là cao thấm lại, bấm ba cái việc, hà vũ hải rồi tốt cường rồi án khổ, thì nó có thể lên tới gì? Bảy mươi lên không? đẹp đẹp như mơ nữa đây người ta gọi là trung bình mà bây giờ mình lên được cái bảy mươi là quá ngon à, anh chị em thấy cái lợi chỗ này nếu anh chị em biết kết hợp thêm cái phương pháp mà dẫn máu vào mắt của bà định nữa thì tôi thấy thấy rằng nó sẽ giải quyết được cái này rất nhanh rất hay mà chúng ta cứu được biết bao nhiêu những người mù cho tôi thấy cái đâu lâu rồi những đoàn đi mổ trong mắt người đuôi về người đâu đó hành đấy là những người khác giúp cho người ta được cái này rất hay phổ biến cho người ta những cách làm này rất đơn giản và có thể mang lại hiệu quả hơn cho cái mắt của người ta Đấy không? rồi đó là cái trường hợp cái gan nó tăng thiếu ở mắt là như vậy đó rồi ngoài ra chúng ta thấy cái gan nó còn làm một cái nhiệm vụ gì nữa anh chị em cái chức năng của gan rất là hay ở đây Đối với đông y thì nó không chỉ là những gian nước mắt à, đây, là, đây là quan niệm của đông y Và quan niệm của tây y Gan là nhà máy lọc máu Gan chính là nơi để lọc máu Người ta tính tới trung bình 1 giờ Gan lọc được 100 lít máu đi ngang qua cứ một tiếng đồng hồ thì có 100 lít máu đi ngang qua gan Như vậy anh chị em thấy nhiệm vụ của anh gan là rất lớn Nếu bây giờ anh gan này mà phải suy yếu không lọc được cái lượng máu thì dẫn tới cái gì chị em Biết bao nhiêu bệnh do máu gây được Có những người tê tay tê chân rồi không có đủ máu rồi nào hay là bị thiếu máu rồi hoa mắt trắng mặt mệt mỏi không được gì hết Đó Không lọc Và anh chị em thấy cái chức năng của gan nó lọc ở chỗ này Đây, 
anh chị em sẽ thấy cái vị trí của gan đây tất cả những cái thức ăn nó phải đi vào đây thì đều qua gan này lọc hết trong đó có cái lượng máu thế thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta phải làm sao để giúp cho gan này mạnh lên để cho nó lọc được cái máu này ra khi nó lọc được cái máu này ra thì chúng ta sẽ thấy vậy thế thì bây giờ ngoài cái phương pháp mà bấm như vậy rồi còn một cách nữa chúng ta có thể làm được đây. anh chị em cắt cho tôi một miếng hành tây đắp ngay vào cái vùng răng này ở dưới là mình chân đất chờ lấy cái tất một nó lại để qua đêm đó là cũng là một trong số những cái biện pháp có thể nó giúp cho gan mạnh lên bởi vì hành tây nó có bị nồng bị cay đấy nó dẫn được cái lượng máu đó như không cái thứ hai nữa là chúng ta dùng đá massage hay là còn gọi là đá nham thạch nham thạch cúng thạch cái loại đá này đặc biệt nó có được một cái độ nóng rất tốt cái loại đá này từ bản chất của nó nó nằm ở trong các núi lửa đó. mấy ngàn năm bây giờ nó được phun lên khi nó phun lên ra ngoài đó thì nó vẫn là cái dạng đá nhưng mà nó nằm mấy ngàn năm ở dưới đất nó hút cái, 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 cái hơi nóng đó rồi anh ạ bây giờ gan của chúng ta tại sao nó không lưu thông được à, nó do lạnh nó do bế tắc mà chúng ta biết vốn cho nó lại được bây giờ một cái uh, cục nước đá anh chị em lấy nước sôi anh chị em rót nó vào thì làm sao nó tan nó chảy ra thế thì bây giờ anh gan này mình cái do là nó có tế bào nó không hoạt động nên trường nóng cho nó tạo ống nóng cho nó thì nó sẽ hoạt động à, cái gì cũng vậy hết và cho nên chúng ta thấy bên nước ngoài nó hay có những cái đèn cái đèn hồng ngoại nó rọi ở những cái chỗ nào thì đau bế tắc thì do hàn nữa à, lạnh nó làm cho tắc lại thì gan chúng ta cũng vậy nếu chị em dùng cái cách nào đó mà gây ấm thì ta gọi là trường ấm gan thế để thấy cái đó về ngủ ngon ngủ ngon lắm này rồi à, tại chúng ta nói tới cái vấn đề ngủ ngon chuyện đó là chuyện của sách nội tinh của mấy ngàn năm về trước sách nội tinh nói gì ban đêm máu trở về gan nếu gan không tàn được huyết không trở về gan thì người ta sẽ mất ngủ cho nên ở bên Trung Quốc người ta châm người hành gian khi mất ngủ châm người hành gian để chân mà ngủ được lý do tại hành gian là hỏa vì người hành gian về ban đêm máu không trở về được hỏa nó bốc lên thì châm tả người hành gian lấy ra khi máu lập tức bệnh nhân ngủ lại được như vậy à, thì đó đó là đó là dựa theo cái ý ban đêm máu trở về gan đây là lý do tại sao mà sách nội tin nói gan tàn huyết huyết phải trở về đây thì đêm nó nằm đây không không vận động nữa thì chúng ta mới nằm yên ngủ được còn không thì đêm cứ tay chân vô gần cơ có hoạt động mãi thì làm sao mà ngủ được mà đó thế thì anh chị em thấy nếu chúng ta trường móng được cái vùng gan này thì nó sẽ làm gì nó sẽ lọc được cái máu mà khi nó lọc được máu máu chúng ta trở nên tốt được rồi thì nó sẽ giúp cho chúng ta thêm biết bao nhiêu cái à, nào là thiếu máu nào là thiếu hồng cầu nào đủ thứ bệnh sinh ra từ cái thiếu máu đó đó là những cái mà anh chị có thể nắm được cái thứ hai nữa thứ ba là lọc độc tố tất cả các độc tố từ bên ngoài từ thức ăn thức uống này kia đều đi vào đều hoàn gạt hết và anh gan này kết hợp thêm với ảnh thật ở trên thì chúng ta có nhà máy lọc ở trên sau khi nó lọc được rồi nó mới chuyển xuống cho anh thật và anh thật sẽ thải trừ à, cái từ của nó rất hay thải trừ hay là bài tiết cái đó ra ngoài bài tiết các độc tố ra qua đường tiền như vậy anh chị em sẽ thấy hai anh này gắn bó với nhau rất được Đây. hai anh này làm việc với nhau Thế thì bây giờ nó như thế này chị em Có nhiều người Sau khi nghe tôi giảng rồi Nhưng mà không để ý kỹ cái, cái chuyện này Tại vì trong sách Mình chỉ nghe thấy vậy thôi Về Nói là thầy Tân nói gan là cái nơi để nó lọc các độc tố này kia Làm cho máu huyết tốt Về tối trước khi đi ngủ bóng Bóng huyết gan Và chỉ bóng huyết gan Mà 
trong khi đó họ quên một điều là cái thật của họ đang yếu hai anh này phải làm việc tương đương với nhau bây giờ cái những người nào mà đang bị suy thận hay là yếu thận mà chị em bấm bấm huyệt gan vậy người của mình nó bỏ nhơ hết từ bấm xong từ khỏe mà không ngờ anh xong người của mình nó rã hết nó không còn cái chỗ nào có thể dùng được nữa nó rã rời người hết ê ở cái gì mày lý do tại sao anh lọc huyệt gan tất cả độc tố nó đi ra nhưng mà không có tự thoát bắt đầu nó chuyển ra hết chuyển ra chân tay chuyển hết người mình nó có đờ luôn không nó làm sao nhiều người nó ê ẩm ấy bấm thêm cái thần một cái tự nhiên cái gì đó có nhiều người lúc đầu tiên thì bấm xong ngày hôm sau vào báo tôi thầy ơi em nghe thầy nói về trên mạng nói bấm nhiều gan hay lắm rồi em bấm xong rồi xong rồi người em còn nhiều hơn nữa nó còn ê ẩm ta hơn nữa vậy tôi mới hỏi vậy chứ đây cũng có hai vị đi tiểu thôi có vị hay đau lưng có vị hay đau mỏi gối ra cái này bị hoài chứ đâu bây giờ thì bây giờ tối nay tôi chỉ cho ông nha về về ông bấm cái này xong rồi ông bấm xong cái này quay xuống bấm cái thận của tôi ông bấm cái thận xong rồi ông bấm cho tôi cái điều quản cái đường ống dẫn tiệm sau này chúng ta sẽ học tới bấm ba cái này cùng lúc thì bắt đầu ngày ngày xong rồi nghe nhẹ bấm là lý do tại sao nếu anh độc tố này anh đi xuống rồi thì phải có anh thận thải chứ thận thải ra thì phải nhờ cái anh đường, đường tiểu nó dẫn đi ra thì nó mới ra hết còn giờ anh này không làm việc mà anh này cứ làm việc đẩy hết vô đi anh này không chịu nó đi dội ngược lại toàn toàn thân cuối cùng ê ẩm hết cả cơ thể mình mày nó mỏi như <cười> nhiều người gọi thổi bốn xong người nó mỏi như à, tại vì có những trường hợp đó, có nhiều người đi bấm ở những chỗ nào đó tôi không biết nhưng mà khi tới thai tôi thì tôi biết ngay à, biết ngay là cái ông thầy đó là coi như chỉ có mỗi bấm mỗi cái ăn không hề biết bấm cái thật cái điều quản để dẫn đi ra ngoài sau khi chúng ta bấm ra xong chúng ta bấm thật chúng ta bấm hiệu quả này nữa okay. nhưng 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 phải có điều kiện là gì trước khi anh chị em bấm cái này uống cho tôi 200 trăm ml nước uống à, anh chị em phải uống 200 trăm ml nước ấm sau nửa giờ sau nửa giờ lúc bây giờ chúng ta mới bấm cái bộ này bộ gan thật và nhiều quả thì khi đó nó mới thải được cái độc tố đi ra tại vì sau khi chúng ta uống nửa tiếng đồng hồ đó bắt đầu nó mới xuống đang xuống trên đường nó đang xuống ha thì khi đó chúng ta bấm cái gan bây giờ nó sẽ theo cái nước này sẽ dẫn xuống nước ấm mà sẽ dẫn xuống tại vì tất cả đều phải đi qua gan nước ấm nó cũng phải đi qua gan và bắt đầu nó qua gan xong rồi bắt đầu bắt đầu nó đang chuyển xuống trên đà nó đang chuyển xuống đây chúng ta bấm nó nó sẽ kích ứng luôn cả cái nước đó dẫn xuống tới thật xong rồi bấm cái thận xong nó dẫn xuống cái điều quản bấm tiếp cái điều quản thải hết ra ngoài thế là bao nhiêu độc tố được đi ra ngoài hết nên cái này người ta gọi là lọc độc tố và nếu anh chị em kết hợp cái này nữa thì nó gọi là thải trừ độc tố nếu mà chỉ là chức năng của gan không thì nó chỉ là lọc thôi nhưng kết hợp thêm với lại thận và điều quản nữa nó sẽ dẫn tới từ gọi là thải trừ độc tố hoạt động đó, anh chị em nắm được cái câu ý của cái cách làm nó là như vậy chứ không phải là cứ về và nhắm mắt rồi bấm bấm cái việc đó là có thể mang lại được kết quả đâu rồi cho bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ đi rồi lần sau sẽ tiếp tục